ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஹாஃப் ரேஞ்ச் ஃபோர் இயர் கொசைன் சீரீஸ்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைன் தி கொசைன் சீரீஸ் ஃபார் தி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வென் எக்ஸ் லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ தட் இஸ் ஜீரோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தன் ஃபைவ் பை டூ அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் வென் ஃபைவ் பை டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தான் ஃபைவ் ஸோ இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனோட கொசைன் சீரீஸ் எக்ஸ்பான்ஷனை கேட்டிருக்காங்க கொசைன் சீரீஸ் எக்ஸ்பான்ஷன்னு கேட்டாலும் ஹாஃப் ரேஞ்ச் கொசைன் சீரீஸ்னாலும் சேம் தான் அண்ட் இங்கே லோவர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் ஃபை இந்த இன்டர்வெலில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் வென் எக்ஸ் லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ தட் இஸ் ஜீரோக்கும் ஃபைவ்க்கும் இடையில தான் ஃபைவ் பை டூ இருக்கும் ஸோ ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூவாக இருக்கிறப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எக்ஸ் அண்ட் ஃபை பை டூலேருந்து ஃபை வரைக்கும் இந்த இன்டர்வெலில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஃபை மைனஸ் எக்ஸ் அண்ட் இந்த இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஃபைவில் ஆஃப் ரேஞ்ச் கொசைன் சீரீஸோட ஃபார்முலா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் பை டூ ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் ஏ என் காஸ் என் எக்ஸ் அண்ட் இங்கே ரெண்டு அன்னோன்ஸ் இருக்குது ஏ நாட்டும் ஏ என்னும் அண்ட் ஏ நாட் ஏ என்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு ஹாஃப் ரேஞ்ச் கொசைன் சீரீஸ் கிடச்சிரும் அண்ட் ஏ நாட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னென்னா டூ பை பை இன்டர்னல் ஜீரோ டூ பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணுனா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஜீரோ டு பை பை டூவில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தென் பை பை டூ டூ பையில் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதனால் இந்த இன்டர்வல் ஜீரோ டு பையை ரெண்டு சப் இன்டர்வல்ஸாக நம்ம பிரிச்சிருக்கிறோம் தட் இஸ் ஜீரோ டு பை பை டூ தென் இன்டர்வல் பை பை டூ டூ பை அண்ட் இந்த இன்டர்வலில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எக்ஸ் அண்ட் இந்த இன்டர்வலில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஃபை மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு இன்டகிரேஷனையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் அண்ட் இங்கே இன்டகிரலுக்கு உள்ளாடி ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டகிரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் வி நோ தட் இன்டர்ல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் பிளஸ் ஒன் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது ஸோ இன்டர்ல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ செகண்ட் இன்டகிரேஷனில் நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் ரெண்டு டேம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டேமுக்கு இன்டகிரேஷனையும் தனித்தனியாக எழுத போகிறோம் இங்கே பை மட்டும் தனியாக இருக்குது தட் இஸ் இன்டர்ல் ஆஃப் ஃபைவ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அண்ட் வி நோ தட் இன்டர்ல் ஆஃப் டிஎக்ஸ்க்கு வேல்யூ எக்ஸ் இன்டர்ல் ஆஃப் டிஒய்னா ஒய் இங்கே நமக்கு பை கான்ஸ்டன்ட் ஸோ பை அப்படியே வச்சுட்டு இன்டர்ல் ஆஃப் டிஎக்ஸ்க்கு வேல்யூ மட்டும் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் தட் இஸ் பை எக்ஸ் தென் மைனஸ் செகண்ட் டேம் எக்ஸ் பவர் ஒன் எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அண்ட் செகண்ட் இன்டகிரேஷனில் லிமிட் பை பை டூ டூ பை ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில் லிமிட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த அப்பர் லிமிட் பை பை டூ இதை நமக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த டேம் கிடைக்கும் தென் மைனஸ் இப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல லோவர் லிமிட் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஜீரோ கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் இப்போ இங்கே அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த டேம் நமக்கு பை ஸ்கொயராக மாறும் அண்ட் இந்த டேம் நமக்கு பை ஸ்கொயர் பை டூவாக மாறும் தென் மைனஸ் ஆஃப் நவ் அப்ளை லோவர் லிமிட் தட் இஸ் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் பை பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு பை இன்ட்டு பை பை டூ தட் இஸ் பை ஸ்கொயர் பை டூனு கிடைக்கும் அண்ட் இதில் கொண்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக பை பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் பை ஸ்கொயர் பை எயிட் கிடைக்கும் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஃபேக்டரில் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் பை ஸ்கொயர் பை டூக்கு வேல்யூ நமக்கு பை ஸ்கொயர் பை டூனு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் பை டூ இருக்குது அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் பை ஸ்கொயர் பை டூ இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு டேமும் கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது அது அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் பை எயிட் இருக்கும் இங்கே நமக்கு ஒரு பை ஸ்கொயர் பை எயிட் இருக்கும் அகே நமக்கு ஒரு பை ஸ்கொயர் பை எயிட் கிடச்சிருக்குது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு டூ டைம்ஸ் பை ஸ்கொயர் பை எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பட் ப்ராக்கெட்டுக்கு வழியில் டூ டிவை
ஸோ இப்படி பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷனும் காஸ் ஃபங்க்ஷனும் ப்ராடக்டில் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா என்னென்னா இன்டகரல் ஆஃப் யூவி டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ இன்டு வி ஒன் மைனஸ் யூ டேஷ் இன்டு வி டூ ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் இன்டு வி த்ரீ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் இன்டு வி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எல்லா டேம்லேயும் உள்ள அந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் இன்டகிரேஷன்ஸ் தட் இஸ் வீக்கு இன்டகரல் வேல்யூ தான் வி ஒன் வி ஒன்னுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ வி டூ தென் வி டூக்கு இன்டகரல் வேல்யூ வி த்ரீ அண்ட் ஸோ ஆன் அண்டு எல்லா டேம்லேயும் உள்ள ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸப்ட் ஃபஸ்ட்டு டேம் எல்லாமே டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இங்கே உள்ள யூ அப்படி எழுதிக்கணும் அடுத்தடுத்த டேமில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தான் ஸோ யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா யூ டேஷ் கிடைக்கும் யூ டேஷை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் யூ டபுள் டேஷ் வரும் U டபுள் டேஷை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் கிடைக்கும் அண்ட் ஸோ ஆன் அண்ட் இங்கே ஆல்டர்னேட்டிவ்லி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிகிட்டே போகணும் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணிகிட்டே போகணும் எது வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்டேஜில் ஸீரோ வரும் அது வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணணும் அண்ட் இந்த பெர்னோலிஸ் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறப்ப பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷனை தான் எப்போதுமே நம்ம யூனு வச்சுக்கணும் பிகாஸ் நம்ம யூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ பாலினாமியலை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுன்னா தான் ஒரு ஸ்டேஜில் ஸீரோ வரும் பட் நீங்கள் பாலினாமியலுக்கு பதிலாக இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆர் சைன யூ அப்படின்னு நீங்கள் அசைவ் பண்ணுனா என்ன ஆகும் நம்ம அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப காசுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் சைனில் வரும் அகெயின் சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காசில் வரும் இப்படி கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்ப நமக்கு ஒரு காலம் ஸீரோவே வராது இப்போ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் இன்டகிரேஷனில் எக்ஸுங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை யூனு வச்சுப்போம் காஸ் ஃபங்க்ஷனை வீணி வச்சுக்கிட்டு பெர்னோலிஸ் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரைட்டு யூ தட் இஸ் எக்ஸ் அப்படி எழுதியிருக்கிறோம் தென் இன் டூ இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகிரேஷன் காசு என்எக்ஸுக்கு இன்டகிரேஷன் சைன் என்எக்ஸ் பை என் அடுத்த டேம் மைனஸ் இப்போ இந்த ப்ரீவியஸ் டேமில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியலை இங்கே எழுதணும் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகிரலில் இங்கே எழுதணும் இங்கே ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் பவர் ஒன் இருக்குது அண்ட் எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஒன் இந்த டேம் கிடைக்கும் தென் இன் டூ இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் சைன் என்எக்ஸ் டிவைடட் பை என் பட் டினாமினேட்டரில் உள்ள என் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நியூமரேட்டரை மட்டும் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணால் போதும் அண்ட் சைன் என்எக்ஸுக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ மைனஸ் காஸ் என்எக்ஸ் டிவைடட் பை என் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு என் இருக்குது ஸோ இங்கே நமக்கு என் ஸ்கொயராக மாறிடும் அண்ட் அடுத்த டேம் நமக்கு என்ன வரணும்னா ப்ளஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் டேமில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியலில் முதல்ல எழுதணும் இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகிரலில் அடுத்ததாக எழுதணும் பட் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இங்கே நமக்கு ஒன் இருக்குது விச் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஸீரோ ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இதே போல் தான் நம்ம இங்கே செகண்ட் இன்டகிரேஷனையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இங்கே இன்டகிரலுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த பை மைனஸ் எக்ஸ் இதை யூனி வச்சுக்கணும் இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷனை வி அப்படின்னு அசீம் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் இந்த யூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் தென் இன்ட்டு காஸ் என்எக்ஸுக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்தது மைனஸ் போட்டுட்டு இந்த ப்ரீவியஸ் டேமில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகிரல் அடுத்தது எழுதியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டேம் ப்ளஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ அடுத்தது எழுதுவோம் பட் இங்கே ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஸீரோ ஆயிரும் ஸோ இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் இங்கே நமக்கு இன்டகிரேஷன் லிமிட் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ஃபங்க்ஷன் யூ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பட் ரெண்டு இன்டகிரல்லையும் உள்ள செகண்டாக இருக்கக்கூடிய காஸ் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு சேமாக தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட் இன்டகிரலில் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் எல்லா டேம்லேயும் இருக்கக்கூடிய இந்த அந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கேயும் வரும் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இது மட்டும்தான் இங்கேருந்து இங்கே வித்தியாசமாக இருக்கும் நவ் அப்ளை லிமிட் அண்ட் இங்கே நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப சைன் டேம் எல்லாம் கட் பண்ணி ஸீரோ போடக்கூடாது பிகாஸ் இங்கே லிமிட் வந்துட்டு பை பை டூவில் இருக்குது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இங்கே பை இருந்தால் தான் நம்ம இங்கே கட் பண்ணி ஸீரோ போடுவோம் பிகாஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு பதில் பை பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சைன் என் இன்டு
that is in the term. Add the thing minus into minus plus plus into minus minus cos of n into pi divided by n square that is in the term. Right? Now minus put it apply lower limit. In the lower limit pi by 2. So in the x at the pi by 2 substitute panna namak in the pi minus pi by 2. Right? But pi minus pi by 2 value pi by 2. So pi by 2 into sin n into pi by 2 divided by n. That is in the value. Right? Add the thing minus into minus plus plus into minus minus of cos n into x. x to lower limit substitute. So cos n into pi by 2 divided by n square. That is in the term. Now the limit is applied. Now we simplify this. Now we will see that the first term is in the pi by 2 into sin n into pi by 2 divided by n. This is plus. But that term is here. But this is minus. So, in the term, in the term cancel it. And if a second term, this term is here. Cos n pi by 2 divided by n square. And here is a minus, outside is a minus. So, in the minus, we will add the product, we will add the plus. So, here is a plus, here is a plus. So, when we add, we will add 2 times n into pi by 2 whole divided by n square. That is in the term. Now, we will add the term simplify and here we will add the outside and here we will add the plus. We will add the product and minus and cos 0 value 1. So, we will add 1 by n square. That is minus 1 by n square. That is here. And we will add the term here. We will add minus symbol and outside and plus symbol. We will add the product and minus. And cos n by value minus 1 the whole power n. So, we have minus 1 the whole power n divided by n square and one minus n. That is, in the term. And this is all the denominator of n square common. So, we have n square outside. So, we have an n value 2 divided by pi n square the whole into 2 into cos n pi by 2 minus 1 minus of minus 1 power n. Now, substitute a0 and a n value in the formula. Half range cosine series already in the middle. That is f of x equal to a0 by 2 plus summation of an cos nx. This is the a0 and a n value we substitute. So, if we just simplify it, we will get the off-range cosine series value. So, simplify it, what do we do? In the first term, in the numerator, there is pi by 2. But in the true denominator, we will get pi divided by 4. In this term, we will get the summation of the second term. Summation n varies from 1 to infinity. That is, n is value that we have to get rid of the value. First, n is 1 to infinity. At the end, n is 2 to infinity. Plus, etc. So, in the numerator, the 2 and the denominator, the pi is all the time. n is value that we have to change. So, we have to get rid of the 2 divided by pi outside. That is, the remaining time is just to expand. So, in the 2 divided by pi, Outside लेट तो देखा अप्रो। First नमक येन्न के पदला one substitute पढ़ना इंगे येन्न कराई करना one divided by one square into इंद bracket कुल्ला डी नमक येन्न रखा लेट तले लाल one substitute पढ़नो। So इंगे नमक येन्न कराई करना two into cos of one into pi by two that is cos pi by two नी कराई को। अड़ते टाम नमक को minus one अड़ते टाम minus of minus one power one minus one power one नंना minus one। Already ओर minus रखे दे नमक इप्ली कराई चलो। and cos pi by 2 value is 0. Cos pi by 2 value is 0. Cos 3 pi by 2 is 0. Cos 5 into pi by 2 value is 0, etc. That is, cos of odd number into pi by 2 value is 0. So, in the value is 0 here and minus 1 plus 1 cancel here. So, whole value is 0. That is what we need to do. Add the plus to the next n is 2 substitute. But the denominator is 2 square. And in the bracket to add here, in this place, we will substitute 2 into cos of, we will add 2 into cos of, we will add 2 into cos of, we will add 2 into cos of 5. Then minus 1, minus of, minus 1 power 2 is plus 1. And cos of 5 value is minus 1, so minus 1 into 2 is minus 2. So minus 2, minus 1, minus 1 is minus 4. So minus 4 into cos of 2x, in this term. Add to the n is 3. So, 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 n is 3. That is, cos 3 by 2 is 0. And, n is minus 1. And, minus of minus 1 power 3 is minus 1. So, minus into minus plus. So, n is 3. 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 So, n is 
ஸோ தட் இஸ் ஆட் நம்பர் போடுறப்பெல்லாம் அந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூவும் கேன்சல் ஆகி சீரோ ஆக மாறிடும் ஸோ நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு டேம் இப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது எண்ணுக்கு ஃபோர் போடுறப்ப இந்த அவுட் சைடில் நமக்கு ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் இருக்கும் தட் இஸ் இந்த வேல்யூ இருக்கும் அண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி நமக்கு டூ இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் எண்ணுக்கு ஃபோர் போட்டோன்னா ஃபோர் பை டிவைட் பை டூ வரும் அண்ட் இதில் ஃபோர் அண்ட் டூ கேன்சல் ஆகிரும் கேன்சல் ஆகி இங்கே டூ நீ கிடைக்கும் தட் இஸ் காஸ் டூ பைன்னு கிடைக்கும் பட் காஸ் டூ பைக்க வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் காஸ் ஆஃப் ஆட் நம்பர் இன்ட்டு பாயினா மைனஸ் ஒன் காஸ் ஆஃப் ஈவன் நம்பர் இன்ட்டு பாயினா ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இங்கே டூ இன்ட்டு ஒன்னு கிடைக்கும் இவ்வளோவும் சேர்ந்து நமக்கு டூ நீ கிடைக்கும் தென் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபோர்னா ப்ளஸ் ஒன் இப்படி கிடைக்கும் ஸோ டூ மைனஸ் டூ நீ கிடைக்கும் டூ மைனஸ் டூனா ஸீரோ ஸோ ஸீரோ இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் இங்கே என்னுக்கு ஃபோர் போட்டால் காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் வரும் ஸீரோ இன்ட்டு காஸ் ஃபோர் எக்ஸ்னா ஸீரோ தான் இந்த வேல்யூ வரும் அடுத்தது எண்ணுக்கு ஃபைவ் போடுவோம் அண்டு ஆட் நம்பர் இங்கே போட்டாலே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ ஸீரோவாக மாறிடும் ஸோ நம்ம ஃபைவ் போடுறப்ப நமக்கு இந்த டேம் கிடைக்கும் அடுத்தது எண்ணுக்கு சிக்ஸ் போடுறப்ப இந்த வேல்யூ வரும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அண்ட் இதில் சில டேம்ஸ் ஸீரோவாக இருக்குது ஸீரோ இல்லாமல் நான் ஸீரோவாக இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸில் எல்லாம் நியூமரேட்டரில் மைனஸ் ஃபோர் காமனாக இருக்குது ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம மைனஸ் ஃபோர் வெளியில் எடுத்துடலாம் ஆல்ரெடி நமக்கு அவுட் சைடில் ஒரு ப்ளஸ் டூ இருக்குது ஸோ அது கூட ஒரு மைனஸ் ஃபோர் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா நமக்கு மைனஸ் எயிட்னு இங்கே கிடைக்கும் நியூமரேட்டரில் ஃபஸ்ட்டு டேம் பை பை ஃபோர் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ செகண்ட் டேம் நமக்கு மைனஸ் எயிட் டிவைடட் பை பை தி ஹோல் இன்டு இங்கே உள்ள ரிமைனிங் டேம் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் டூ எக்ஸ் இந்த டேம் இருக்கும் அண்ட் இங்கே நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் அவுட் சைடில் எடுத்துட்டா ரிமைனிங் ஒன் பை சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அண்டு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அல்லது இதை மறுபடி கூட நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் எப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம்னா இந்த டூ ஸ்கொயரை ஒன் ஸ்கொயர் இன்டு டூ ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிக்கலாம் அண்ட் இந்த சிக்ஸ் ஸ்கொயரை டூ ஸ்கொயர் இன்டு த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபைனலாக எல்லா டினாமினேட்டர்லையும் இருக்கக்கூடிய அந்த டூ ஸ்கொயர் அதை அவுட் சைடில் எடுத்து அந்த டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் வரும் ஃபோர் அண்ட் எயிட்டை கேன்சல் பண்ணி அப்படியே நம்ம ஆன்சர் எழுதிக்கலாம்